வெற்றிக்கும் <laughs> பகவதி பாலா அவர்களுக்கும் சேர்த்து வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்க வந்துருச்ச கூடியிருக்க பெரியவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்க யார் யாரும் பேர் எல்லாருக்கும் தெரியல ஏன்னா இங்கே வந்திருக்கிறவங்கெல்லாம் பெரிய படம் பண்ணி சாதிச்சவங்க எங்களுக்கு இதை பற்றி எதுவும் தெரியல இருந்தாலும் இவங்க நம்பி தான் நாங்கள் இதில் எல்லாரும் இறங்கணும் இங்கே வந்திருக்கிறவங்க பெரியவருங்க தாய்மார்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹீரோ ஹீரோயின் நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க ரொம்ப தேவா சார் நல்லா இதில் பாடியிருக்காரு இப்போ புதிய பாட்டு நல்ல பாட்டாகவே பாடியிருக்காரு அவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஜாக்கோர் படம் பாக்கியராஜ் ஐயா படம் எடுத்த மாதிரிலாம் இப்போ எடுக்கிறது கஷ்டம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வளர்ந்துட்டு வராங்க அவங்க படம்லாம் வந்துட்டால் நாங்கள்லாம் போய் மொதல் ஆட்டத்துக்கு போகிறது பார்த்து ரெண்டாவது ஆட்டத்துக்கு போய் உட்காந்து பார்த்துட்டு வருவோம் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு கருத்தும் வச்சுருக்கிறோம் அதில் பாலா சார் வச்சுருக்காரு நாங்கள் எல்லோரும் உங்களை நம்பி தான் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் மேலும் பண்ணுறோம் நன்றி வணக்கம் முன்னாடி நானும் ஜாக்வார் தங்கமும் ரூமில் உட்காந்து பேசிக்கிருந்தோம் அப்போ ஜாக்வார் தங்கம் சொன்னார் என்னங்க அபிராமிய எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களாமே அப்படின்னு ஆமாம் அப்படின்னு காரணம் வந்து என்னென்னா மனுஷனுக்கு மாறுதல்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி வந்து ஹிண்டு பேப்பரை பாருங்கள் இன்றைக்கிற ஹிண்டு பேப்பரை பாருங்கள் மாறுதல் கொடுத்துக்கிட்டு தான் மனுஷனுக்கு எதுவுமே பிடிக்கும் அதனால தான் திரையரங்கு ஒவ்வொரு இடமே கலெக்ஷன் இறங்கும் போது நான் தான் முதல்ல டிடிஎஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் டால்பி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் அப்புறம் டிஜிட்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் டிடிஎஸ் போட்டுவிட்டு அதுக்கு யாரும் படம் தயார் மாட்டு பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க மூணு மாதம் ஆச்சு எந்த படமும் கிடையாது டிடிஎஸ்ல அப்போ கமல் சாரை போய் கேட்டேன் அப்போ அவர் வந்து படத்தை ரெடி பண்ணிட்டார் குருதி புலால் படத்தை ரெடி பண்ணிட்டார் இருந்தும் உங்களுக்காக மாற்றி தரேன்னு மூணு மாதம் கழிச்சு ரிலீஸ் பண்ணார் அதே மாதிரி டிஜிட்டல் நான் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் டிஜிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் டிஜிட்டல் படமே கிடையாது அப்போ ஏவிஎம் சரவணன் சாரை போய் கேட்டேன் அவர் வந்து அது என்ன இந்த சூர்யா பூனன் வருவார் பேரழகர் அந்த படத்தை டிஜிட்டல் பண்ணி கொடுத்தார் இப்படி அதுலேருந்து வளர்ந்தது தான் அதனால மால் கொடுத்துக்கினே இருக்கணும் அதனால தான் மால் தேவை அப்படின்னு வந்து மால் கான்செப்டை கொண்டாந்தேன் இப்போ அதை விட இன்னும் பெருசாக போகணுங்கிறதுக்காக இதை எடுத்து விட்டு புதுசாக அவர் கொண்டாரு அதில் பத்து திரையரங்குகள் இருக்கும் மோஸ்ட் மாடர்ன் டெக்னாலஜி ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கும் ஏன் புது மாடல்கள் கொடுத்துக்கினே இருக்கணும் அதை தான் நான் மாஸ்டர் சொன்னேன் வாழ்க்கையில் ஒன்றை தவிர மற்ற எல்லாத்துக்கும் மாறுதல் வேணும் அது என்னென்ன மனைவி அதை மாற்றுறது நல்லதில்லை சில பேர் அதையும் மாற்றிடுறாங்க அவங்க வந்து இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைன்னு நினச்சி பாடுவாங்க சரி தானே அதனால் இந்த ப்ரொடியூசரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கேன் ஏன்னா எங்களுடைய சினிமா திரையரங்களை காப்பாற்றுவது சின்ன படங்கள் தான் ஒரு தியேட்டருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் எங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் அதான் ஒரு ப்ரொடியூசர் நாலு வருஷம் படம் எடுக்காமல் இருக்கலாம் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் படமே வாங்காமல் இருக்கலாம் ஒரு நடிகை நடிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் திரையரங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஷோ ஓட்டி ஆகணும் ஓட்டி ஆகணும்னா வருஷத்துக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் இருக்குது ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரத்துக்கும் பெரிய படத்துக்கு நான் எங்கே போகிறது கிடையாது இப்போ எவ்வளோ பெரிய படம் இருந்தாலும் நாலு வாரத்துக்கு மேலே ஓடலை 
மிச்ச நாற்பத்தெட்டு வருஷம் நாயங்க போடுறது அப்படி இருக்கல எங்களை காப்பாற்றுற இந்த சின்ன படங்கள் தான் வந்து உனக்கெல்லாம் இப்பெல்லாம் டேட்டு கிடையாதுப்பா அப்படின்னாரு ரொம்ப இழுத்துட்டு இருந்தாரு ஒரு நாள் போய் நம்ம இப்போ சொன்னேன் எனக்கு அப்பா அவங்க பழக்கம் கிடையாது ராமராஜ் தான் நல்ல ஃப்ரெண்டு இது மாதிரி இழுத்துட்டே இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன விஜய் முரளி நீங்கள் போய் டேட்டை குறிச்சிட்டு வாங்க நான் ஆச்சு அப்படின்னாங்க மூணு டேட்டு குறிச்சு கொடுத்தேன் ஒரு டேட்டு ஓகே பண்ணி பூஜைக்கு ஓகே பண்ணிட்டாங்க பூஜை நீங்கள் முதல் நாள் சிங்கப்பூருக்கு டிக்கெட் போட்டார் அந்த மேனேஜரு இந்த பூஜையில் கலந்துக்கூடாதுன்ட்டு இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்டு அந்த அம்மா சத்தம் போட்டு பூஜையை முடிச்சு ஷூட்டிங் முடிச்சு தான் போகணும்னு சொல்லி பண்ணாங்க அதனால் இந்த சபையில் வந்து அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுருக்கேன் ஏன்னா இப்போ சொல்லும் போது சொன்னாங்க அவங்கள மாதிரியே அவங்க உள்ளமும் பெருசு ரொம்ப பரந்த மனசு அவங்களுக்கு உதவுற மனப்பான் உள்ளவங்க ஏன்னா அந்த வீட்டில் ஒருத்த மாதிரி அடுத்தது வந்து தேவா சார் தேவா சார் எப்படின்னா நீங்கள் நம்பி எந்த அமௌண்ட் இருந்தாலும் எடுத்துகிட்டு போய் அவர்கிட்ட ரெக்கார்டிங் உட்காந்துக்கலாம் இப்போ நான்லாம் படம் எடுத்ததுக்கு அவரும் ஒரு காரணம் எங்கள் படத்துக்கு ஒரு பெரிய மியூசிக் தேட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் டேட்டு இல்லை அப்புறம் ராமராஜ் சார் சொல்லி நீ போய் தேவா சாரை பாருன்னாரு வந்தேன் அன்னைக்கு லெவலில் நைன்டி ஒனில் நான் சொன்ன அமௌண்ட்லாம் நீங்களாம் ஆச்சரியப்படுவீங்க நான் பண்ணித்தரேன் நீங்கள் வாங்கன்னு பண்ணார் அதுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு போகுது அதை சொல்ல மாட்டேன் அந்த ரகசியத்த சித்தாவச்சன் சார் சொல்லிட்டாரு இதை சொல்லிட்டு இதை வச்சுட்டு எல்லாரும் போய் கேட்டுருவாங்கன்ட்டு அதுக்கப்புறம் போக்கிற தம்பிலேருந்து இன்றைக்கி ஏழு எட்டு பணம் அவரை வச்சு நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அவர் எப்படின்னா நம்ம கவலையை மறக்கிறதுக்கு சார் சித்தரா சார் சொன்ன மாதிரி அங்கே போய் உட்காந்தோம்னா ஜாலியாக பேசுவார் இன்னமும் அவர் வந்து பதினெட்டு வயசு டீனேஜ் தான் அவர் நீங்கள் நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நல்ல வார்த்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்ராஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கானா பாட்டுக்கு நிறையா வார்த்தைகளை உருவாக்கி கொடுத்ததே தேவா சார் தான் கானா பாட்டுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஃபேமஸ் பண்ணது அவர் தான் இன்னைக்கு எல்லாம் டிவி அது இது நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க பாடகர்கள் அதனால் தேவா சார் வந்து இந்த படத்துக்கு மியூசிக் அமைச்சது இது ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அதே மாதிரி நல்லி அம்மா போய் இவங்க மீனாட்சி அம்மா கிட்டே ராம்தாஸ் சார்கிட்ட சொல்லி வாழும் தெய்வம்னு ஃபஸ்ட்டு படத்தில் என்ன அவங்ககிட்ட அறிமுகப்படுத்தி பிஆர்ஓ பண்ணாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் தொடருது ஸோ இப்போ தேவா சார் வந்து ஒரு ஏன்னா இப்போ தமிழ்நாடு ஈழசி நாடாளுமன்ற தலைவராக இருக்கிறாரு முத்திரை பொதிச்ச காரில் தான் வர்றாரு அது அவருக்கு ஆண்டவன் கொடுத்த கிஃப்ட்டு கண்டினியூ அது எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் அவர் தான் இனிமேல் இருப்பார் போல இருக்கு அதுக்கு அவர் வந்து வாழ்த்தி பேச அழைக்கும் சினிமாவில் வந்து எல்லாமே கஷ்டமான தொழில் தான் எல்லாமே கஷ்டம்தான் யார் ஒருத்தர் அதை இஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்படுறாங்களோ அவன் தான் பெரிய ஆளாக்கு இப்போ எல்லா அற்புதமான வார்த்தை ராமநாத சார் எல்லாமே நல்ல விஷயங்கள்லாம் இங்கே சொன்னாங்க முக்கியமாக பாடல்கள்லாம் பார்த்தீங்க இந்த பாடல்கள் அந்த அணில் பாட்டு மட்டும்தான் வந்து நான் ரெக்கார்டிங் பண்ணி அதை ஷூட் பண்ணாங்களே தவிர மற்றதெல்லாம் வேற பாட்டு அந்த பாட்டை திரும்பி அந்த லிப் மூமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாட்டு பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமானது தான் ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது வேற பாட்டு அது அந்த பாட்டுக்கு நான் வேற டியூன் போட்டு பாட்டு பாட்டு அமைச்சு அதே மோஸ்ட்லி அதே லிரிக்ஸ் தான் அதை வச்சு வேற ராகத்தை போட்டு அதில் செட் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம் அவ்வளோ அழகாக அவர் படம் பண்ணியிருக்காரு அனில் பாட்டவும் கேட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க சார் அதுதான் சார் சொன்ன மாதிரி அது ஃபோட்டோகிராஃபி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க குழுமையாக இருக்குது படம் அதில் அனிதாவை பற்றி சொல்லணும் ரொம்ப ஒரு துரு ஒரு அதாவது எய்ம்ன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது தான் நினைக்கிற ஒரு வேலை நான் நினச்சி ஆசைப்படுற ஒரு வேலை நமக்கு கிடைச்சிட்டாலே போகிறோம் அதுதான் நம்ம செஞ்ச பாக்கியம் அது மாதிரி அனிதா நடிகையாகன்னு ஆசைப்பட்டாங்க நல்லா இப்போ நடிக்கிறாங்க நிறைய அஞ்சாறு படம் நடிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ அதே மாதிரி ப்ரொடியூசர் சார் சொல்லணும் ஐயாவை சொல்லணும் ப்ரொடியூசர் இல்லைன்னா இப்போ பத்தாயிரம் குடும்பம் இப்போ சார் சொன்ன அபிராமி நான் அவன் சொன்னார் இல்லைங்களா அது உண்மையான விஷயம் ரொம்ப இது போல் மீனாட்சி அம்மா மாதிரி ப்ரொடியூசர் இருக்கிறதுனால தான் ஒரு வளரும் கலைஞர்களுக்கு ஒரு வாழ்விடம் அந்த அம்மா இந்த டைட்டில் கேட்டோடனையுமே எனக்கு கருக்குன்னு என்னென்ன ஆள் இல்லாத ஊரில் அண்ணன் தான் எம்எல்ஏ அப்படின்னு சொன்னோன்னே பகவதி பாலா யாராச்சும் விட்டாரு எல்லாரும் புதுசா பேச்சு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இவரா இருக்கும் அவரா இருக்கும் அவரா இருக்கும் யார் மேலேயோ மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய அந்த டைட்டில் பொருந்து நிறைய பேருக்கு ஆள் இல்லாத ஊர்ல அண்ணன் தான் எம்எல்ஏன்னு சொல்றது நிறைய பேர் என்ன ஆளாலு கட்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா அதனால சோ அந்த கட்சி அந்த டைட்டில் பார்த்து எனக்கு அதான் ஞாபகம் வந்தது இதுக்கு மேல பேசுனா பகவதி பாலா அ
மாற்றி மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இல்லை இதுக்கு பதில் இந்த சீன் பண்ணிக்குவோம் அப்படிங்கிறதல்ல ஒரிஜினலாக முதல்ல ஒரு கதை சொன்னேன் சொல்லி என் அசிஸ்டன்ட் ஜி எம் குமார் லிமிஷன் விஸ்வா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு நாள் விட்டு ரெண்டாவது நாள் இல்லை இல்லையா இந்த கதை வேறு மாதிரி சொல்கிறேன் இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதையே மாற்றி சொன்னேன் அதுதான் முந்தானை முடிச்சு முதல் நாள் ஒன்று திருப்தியாக சொல்லிட்டா கூட இருந்தாலும் மனசுக்குள்ளே இல்லையே ஏதோ ஒன்று குறையுதே குறையுதுன்னு சொல்லி ஒன்று வந்துக்கிட்டே இருக்கு அதனால் அது குறையுதே அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கே தோணணும் அதனால் நம்மளே திருப்பி திருப்பி அது உழைக்கணும் நம்மளை நம்ம தான் கரெக்ட் பண்ணி கூடிய போய் அடுத்தவங்கெல்லாம் வந்து கரெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அது நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அவனாசி பண்ணி நம்ம பாண்டியராஜன் அவங்க மாமனார் டைரக்டர் அவர்கிட்ட முந்தானை முடிச்சுக்கிட்டு உள்ள வீட்டில் வந்து சொன்னேன் இன்டர்வலில் வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் பசங்கள்லாம் போய் சாட்சி சொல்லிட்டாங்க வேறு வழியே இல்லாமல் கை நீட்டின தாடி கொடுத்தாங்க அதுதான் இன்டர்வல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் கேட்டு இருந்தவங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இல்லை ராஜா உங்கள் படத்தில் வித்தியாசமாக ஏதாவது ஒன்று இருக்குன்னா அது குறையுது என்னமோ ஒன்று இன்டர்வலில் குறையுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அப்புறம் தான் என்னென்னா அவருக்கு திருப்தியாக இல்லாமல் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மண்டையை உடைச்சி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த தாண்டுற சீனே அதுக்கப்புறம் தான் நான் கிரியேட் பண்ணேன் ஸோ ஒருத்தர் சொல்லும்போது நம்ம வந்து அந்த மனசில் வாங்கிக்கலன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஃபுல்லாக சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை அப்படிங்கும்போது நம்ம மேக்சிமம் இப்படி முயற்சி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நளினி அவர்களை பற்றி சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அடுத்தது சின்ன வேணுமா அதில் இல்லை இல்லை அவங்க எவ்வளோ பெருந்தன்மையாக வந்து இல்லை இல்லை காசை பற்றி பேசுகிறீங்க காசு சீட்டு மட்டும் பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை இப்படி தான் அதே மாதிரி ஏகமோகனன் அவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன்